Добрый день, друзья! Сегодня в рамках путешествия выходного дня, 17 апреля 2022 года, мы решили съездить на родину третьего космонавта Советского Союза Андриана Григорьевича Николаева. Он родился в селе Шаршелы бринско посадского района Республики Чуваши. Поэтому приглашаем вас съездить вместе с нами. Поехали! Несмотря на то, что сейчас середина апреля, и можно сказать, самая середина весны, у нас в Зеленодольске выпал снег. Причем снег выпал очень обильно и составил за ночь примерно 7-9 сантиметров. Такого снегопада мы, конечно же, не ожидали, но раз уже запланировали поездку, то отказываться от нее, конечно же, не будем. Поэтому постараемся тихо, аккуратно, спокойно доехать до Шаршел. До села Шаршеллы из Ленодольска можно доехать двумя путями. Один из них, протяженностью в 128 километров, лежит через Республику Муриэл, Чебоксарскую ГЭС и город Новочебоксарск. Но мы ездили по этой дороге буквально неделю назад. Поэтому решено было ехать по правому берегу Волги по участку трассы М7, даже несмотря на то, что этот путь немного длиннее. Он составляет 150 километров. Пересекая реки и речушки по мостам и дамбам, мы с удовольствием отметили, что они стали полноводными. А это означает, что будет и рыбалка, будет и возможность купаться, и все остальные летние радости. Ну и также мне было приятно отметить, что на трассе попадаются фуры. Да, их несколько меньше, чем было еще зимой, но вместе с тем они куда-то едут, а значит везут товары, зарабатывают для себя, для своей семьи и позволяют покупать продукты, товары какие-то всем нам. Это, конечно же, замечательно. На одном из моих любимых участков, в так называемом Козловском спуске, один водитель-дальнобойщик довольно резво заходил в поворот. Но его можно понять, ему надо держать скорость. Фура разгоняется медленно. По дорогам возят элементы башенных кранов, не габарит и так далее. Значит, будет и строительство. Ну а мы тем временем, проехав порядка 100 километров, добрались до заправки Ирбис. И решили провести здесь несколько минут, оправиться, отдохнуть, размяться, перекусить. Ну что ж, друзья, вот мы с Лешкой доехали до Ирбиса. Сейчас попьем чай немножко, передохнем. Стоимость нашего обеда до двоих составила 511 рублей. Это одно первое, два вторых и компот. Кафе на заправке Ирбис очень уютные. Цены для дороги демократичные, ассортимент широкий. Также есть большое количество сопутствующих услуг, такие как прачечная, парковка и магазин. Окна парковки выходят на стоянку для автомобилей. Ну и конечно же, друзья, заправка Ирбис – это одна из, наверное, последних заправок до Шаршел, до Чебоксар. Такая приличная, хорошая сетевая. Поэтому проверьте, как говорится, остаток топлива и закупите, если вам что-то необходимо в дороге. Поехали дальше. Чем дальше мы отъезжали на запад, в сторону Чебоксар, тем все более интенсивным становился снег, переходя в крупку. Грузовики разбрасывали лужи воды. Но, несмотря ни на что, мы двигались к своей намеченной цели. И спустя примерно 2 часа, и проехав 150 километров, мы доехали до нашей цели. Вот мы с вами и доехали до села Шаршеллы. Здесь, на повороте, к этому селу нас встречает прекрасный монумент. Устремленная высь ракета и памятная надпись, посвященная этому космонавту Советского Союза Андриану Григорьевичу Николаеву. Так, так, так. Прибыли. Находимся рядом с Бюстом. Герою Советского Союза, третьему летчику космонавта Советского Союза, Николаеву Андреяну Григорьевичу. За этим бюстом располагается парк, а также музей космонавтов. Парк встречает нас прекрасным кованым забором, очень красивым, выполненным в стиле народа Республики Чувашия. Здесь же большое количество высаженных новых деревьев. Посмотрите, высаженные туи в честь того или иного события. Когда сойдет снег, здесь будет прекрасное зеленое пространство, зеленый лук большим количеством трав, цветов, прекрасных аллей. Я уверен, что здесь любят отдыхать жители и гости села Шаршелы. Мы подходим с вами, ребята, к аллее космонавтов. Посмотрите, пожалуйста, здесь, на этой аллее, выставлены 10 стендов по 12 фотографий на каждом с двух сторон, где представлены фотографии космонавтов с их краткой историей краткой биографии, количеством часов налета, местом рождения, датой рождения и так далее. Что мне очень нравится в этом месте, это то, что здесь все фотографии космонавтов 
показаны по мере увеличения их порядкового номера. Посмотрите, пожалуйста, вот порядковый номер номер один. Это герой Советского Союза, летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, за ним Герман Степанович Титов. Герой этого места, уроженец села Шаршеда Николаев Андреян Григорьевич. По кругу располагаются стенды с фотографиями. А поскольку уже места мало, то открывается и второй радиус. Посмотрите, здесь же начинается 121 и 122 номера. Это герои Российской Федерации, тоже летчики-космонавты. Я думаю, что по мере появления наших новых космонавтов, развития космонавтов, уже летавших в космос, здесь будут добавляться все больше и больше фотографий и краткой информации об этих людях. И поэтому здесь прекрасная возможность познакомиться с историей нашей с вами отечественной космонавтики. Посмотрите, какие за мной красивые туи, красивые ели, зеленые, голубые и разные другие. Они все здесь дают прекрасную тень летом. И со слов местных жителей, летом здесь очень-очень красиво. Мы с вами сможем увидеть несколько фотографий на стендах, которые посвящены лету в этих краях. Друзья, посмотрите, пожалуйста, здесь за мной находится фотография этих мест, выполненная, наверное, с вертолета, и на ней показана река Цивиль. Она очень красиво извивается, протекая по своей долине. Посмотрите, пожалуйста, чуть для вас справа показана фотография села Шаршелла с высоты птичьего полета. Это очень большое, красивое и очень интересное село. И самая главная жемчужина, достопримечательность здесь, это, конечно же, музей космонавтики, куда мы с вами сейчас и отправимся. В холле музея нас встречает портрет Николаева Андреяна Григорьевича, выполненный в полный рост, как он стоит на родной земле, в лучах солнца и на фоне облаков. Здесь же можно видеть фотографии, дипломы и памятные документы, которые были вручены музею за все время его работы. Музей космонавтики был открыт 14 декабря 1972 года и с тех пор неразрывно связан с именем Андреяна Николаева. Он родился 5 сентября 1929 года. Здесь же в первом зале показано интерьер школы и парта, за которой сидел Андреян Григорьевич, некоторые тетради его и его одноклассников, глобус и письменные принадлежности. Дорога в космос для него началась со службы в одной из авиационных частей на Кавказе. После службы он решил стать летчиком и поэтому поступил в Черниговское авиационное училище, что потом позволило ему быть зачисленным в отряд космонавтов. Второй зал посвящен становлению космонавтики в нашей стране. Центральной композицией является стенд, посвященный космонавтам, фразы Циолковского и, самое главное для этого музея, графическое воплощение фразы Андреяна Григорьевича «Мне часто снятся мое село Шаршелы и звезды над ним». Именно эти звезды и находятся под потолком. Свой первый полет Андриан Григорьевич совершил 11 августа 1962 года. Он был первым космонавтом, который проводил эксперименты в космосе. Отстегивался от кресла. Совместно с космонавтом «Восток-4» Павлом Поповичем совершил первый в мире групповой полет. Третий зал посвящен вещам, к которым имел отношение Андриан Григорьевич. Здесь в первую очередь бросается в глаза автомобиль ЗИС-110 на котором третий космонавт Советского Союза совершил торжественную поездку по улицам города Чебоксары. Она состоялась 2 сентября 1962 года. Давайте рассмотрим этот автомобиль со всех сторон. Его масса 2575 килограммов. Он семиместный, очень просторный. Его длина 6 метров, а максимальная скорость 140 км в час. Посмотрите на ручки и органы управления. Все сделано из натуральной кожи, дерева. Выглядит очень добротно даже спустя так много лет. Слева от машины на стене располагаются фотографии, посвященные этому торжественному событию. А за машиной находится репродукция работы народного художника РСФСР и чуваши Николая Овчинникова. Она называется «Здравствуй, Земля». Дорога в космос открыла для Андреяна Николаева возможности карьерного роста. В 1968 году он окончил военно-воздушную инженерную академию именно Николая Егоровича Жуковского, защитил кандидатскую диссертацию, написал большое количество трудов, совмещал нелегкую работу заместителя начальника Центра подготовки космонавтов с общественной политической деятельностью. Тем символичнее выглядит яркое улыбающееся лицо Андреяна Николаева на репродукции. Также в третьем зале музея можно посмотреть фильм, посвященный Андреяну Григорьевичу. В нем рассказывается о становлении его как космонавта. 
трудностях, которые приходилось преодолевать в том числе и ему, а также особенностях нелегкой службы в космосе. Сотрудники музея в фильме рассказывают то, что могло остаться для вас за кадром. Также отметим, что здесь же располагаются памятные вещи, подписанные многими людьми, которые сделали для становления космонавтики очень большое дело. Заключительный стенд третьего зала посвящен роли Адриана Григорьевича как спортивного судьи. Представлены награды, отличительные знаки, медали. Отдав многое космонавтике и развитию спорта, Адриан Григорьевич скончался 3 июля 2004 года, не перенеся пятый инфаркт. Также в здании музея работает надувной планетарий, где можно смотреть купольные фильмы. Представлены телескопы и проект реконструкции здания музея космонавтики и сада парка имени Адриана Григорьевича Николаева. А сейчас мы с вами перейдем в четвертый зал посвященный космическим спускаемым аппаратам, развитию космонавтики в нашей с вами стране. Посмотрим на фотографии вариантов построения электрических космических аппаратов, перспективных двигателей. Но, безусловно, центральную часть в этом зале занимает спускаемый аппарат космического корабля «Восток». Именно на нем и летал Николаев Андриан Григорьевич. Давайте заглянем внутрь, посмотрим на основные элементы управления этим кораблем. В кабине космонавта располагались кресла и приборы для управления кораблем. Воздух перемешивался с помощью вентилятора, а на пульте управления находилась ручка управления ориентацией космического корабля с тремя степенями свободы. Также оптическое устройство системы ориентации «Взор». Также здесь представлены различные фотографии, документы, сувениры, посвященные космической тематике, которая развивалась в нашей с вами стране. Друзья, также здесь на стенах этого музея можно видеть позывные наших космонавтов и их продолжительности полетов. Пойдемте посмотрим. Что интересно, Юрий Гагарин имел позывной «Кедр», а позывные других космонавтов представляют собой название птиц. Так Герман Титов имел позывной «Орел». Андриан Николаев имел позывной «Сокол», а Павел Попович, с кем Андриан Николаев совершил групповой полет, позывной «Беркут». Валерий Быковский же был ястребом, Валентина Черешкова была чайкой. Давайте посмотрим еще на одну спускаемую капсулу, которая стоит уже здесь на улице. Можете видеть те же самые разъемы ШР, которые мы с вами уже наблюдали в самом музее. Так. так она выглядит внутри теплозащитное покрытие глянем в этот иллюминатор это видимо как раз те самые салазки на которых Сидит космонавт, располагается. Обратите внимание, какой люк, отсек закрыт. Все за подлецо. Давайте заглянем еще в один отсек. Очень интересно. Потрясающе. Здесь же рядом такой макет орбитальной станции. И Волга. И как она состояние. Состояние отличное. Полный оригинал. Сто процентов. Чистое. Ни единой ржавинки. А теперь мы с вами сходим к дому. Музею. Дому, где жил непосредственно сам Андриан Григорьевич. Дом этот располагался не в этом месте, его сюда перенесли, перевезли, переставили. Но он был здесь, в селе Шаршеллы. За моей спиной, можете видеть, две туи ограничивают к нему вход. И, соответственно, вот дом Андриана Григорьевича. вообще красиво
яблоко вроде намечается. В прошлом году сад отдыхал. Видимо. Пятый инфаркт. Пятый инфаркт перенести. Это где же видно? Она обычно больше трех не выносит человек. А он четыре пережил. Что он? Крепкий, потому что. Ну, не зря же попал. В двадцатку, в шестерку. Лучше. Посмотрите, пожалуйста, дом относительно небольшой. Всего в два окна. С русской печкой и нехитрой утварью. Но экскурсовод смогла рассказать нам обо всем об этом очень душевно и познавательно. Посмотрите на фотографию. Здесь слева стоит Валентина Терешкова, супруга Андриана Николаева. На месте захоронения Андриана Николаева установлены часовни. Здесь же в мемориальном комплексе. Она представляет из себя довольно современное здание, очень высокое, со стеклянными стенами, пропускающими свет. Друзья, это очень хороший музей. Он позволит вам и позволил уже нам познакомиться с историей отечественной космонавтики. С теми сложностями, которые были, в том числе у третьего космонавта Советского Союза Николаева Андриана Григорьевича. Здесь есть возможность пользоваться приложением Easy Travel и прослушать аудиогид. Ну и, конечно же, вы можете взять экскурсию. Спасибо за просмотр. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.